അപ്പം ബ്രെഡ് ബോൾസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കന് ബോൺലെസ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ കറി വെച്ച ചിക്കൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പീസ് എടുത്ത് വെച്ചാലും മതിയാവും ഇതിനായിട്ട് വേവിക്കണമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് വെജിറ്റബിളാണ് ക്യാപ്സിക്കും അതുപോലെ തക്കാളിയുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കണേക്കാളും നല്ലത് കൈകൊണ്ട് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അധികം വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം അതുപോലെ തക്കാളി ഒരു ചെറിയൊരു പീസുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി നമ്മൾ ഈ സ്നാക്കിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സീഡ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഈ സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുരു കൂടാതെ വേണം ലൈം ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടികൾ നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ മുളക് പൊടിയും മാത്രമാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് പേര് കൂടുതലാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ പൊടികളായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മിയെടുക്കുന്നത് അത്രയും നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് നന്നാക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മയോണൈസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മയോണൈസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് സോസ് ചേർത്താലും മതിയാവും ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മൊസറല്ല ചീസാണ് മൊസറല്ല ചീസ് ഓപ്ഷനലാണ് കൂടി ചേർത്താൽ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൊസറല്ല ചീസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് സൈഡ്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പക്ഷെ ഞാനിത് ഒഴിവാക്കണമെന്നില്ല ഞാനിത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലോട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡി ആക്കുന്നത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി സ്നാക്ക് റെഡി ആക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ വെള്ളത്തിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് രണ്ട് കയ്യിൽ കൈയും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ഫില്ലിങ് നിറക്കുക ഒരു സ്പൂണൊക്കെ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോവും ശരിക്കും നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടൊന്നും ചേർക്കണില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യണതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നനവ് തന്നെ ഇതിന് മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാ
പിന്നെ ടു വീക്സ് വരെ ഇതുപോലെ ഏറ്റ കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു കേട് കൂടാതൊക്കെ നമുക്കിത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നല്ലൊരു ടിപ്പാണത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കോണ്ടു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പം ഒരു ചീസി ബ്രെഡ് ബോൾസാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉള്ളിയൊന്നും വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല മസാല ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു മസാല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കിഡ്ലും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക വീണ്ട